んにちは、ゆうたびチャンネルです。今回は金沢2泊3日旅行の2日目と3日目の旅プランをお届けします。1日目の動画をまだ見ていないという方は、ぜひこちらの動画もご覧ください。このチャンネルでは皆様の旅が少しでも楽しくなるような情報を発信しています。これから金沢に行かれる予定の方だけでなく、行く予定のない方も楽しめる動画となっているのでぜひ最後までご覧くださいそれでは動画スタートはい2日目朝なんと晴れましたありがとうございます多分ね<笑>はい一応歩いて15分ぐらいで行ける予定なんで行きますはいよ福山神社でーす。加賀藩主である前田利家公と、その妻であるお松の方を祀る神社です。一番の見どころは、和、寛容、雪中の三層式で設計された神門。最上階には神社では珍しいステンドグラスがあります。夜はこんな感じでライトアップされます。昼間とはまた違う雰囲気で夜の大山神社もおすすめです立派なもんよ、うん、朝も朝でいいよなすっげえ立派おじゃあ参拝していきますかに着きましたあと作る町に開かれた公園のような美術館がコンセプトで親しみやすい体験型の展示が特徴の現代アート美術館です無料で見れる展示も結構多くて手軽に現代アートを楽しむことができます<笑>建物への入館は無料ですが、展覧会ゾーンへの入場は観覧券の購入が必要です。日時指定のウェブチケットを購入しておくとスムーズです。はい。発見機があるらしいよ。あ、スイミングプールやん。え、ほら目の前。な。おお。九時半から。で十時開園だけど、九時から。九時半か、九時半からチケットを購入できます。結構土曜日でも朝一来れば。すぐ帰っちゃう。で、スイミングプールの受付は、これ当日受付やな。本来なら。ネットで受付だけど。当日も受付することができます。中は基本的に撮影禁止なのですが、ところどころ撮影 OK の場所もあったので写真を撮ってきました。芸術作品に疎い私たちですが、コンセプト通り体験を楽しめるような作品もあって、楽しく見学することができました。このエレベーターすごいんやで。これ下から油圧で上がんねん。そう、すごくない油圧で上がんねん。いやつやと思うこれさて奇跡的に予約が取れたスイミングプールです地下に入るとまるで自分がプールの中にいるかのような写真を撮ることができますちなみに地上から見るとこんな感じです地上は予約なしでも見学することができますあえて一人ずつ入ってみたんですけど結構楽しむことができました映える写真が撮りたい方や芸術品が好きな方にとてもおすすめなスポットですはーい、かわいい<笑>本日のお昼ご飯はのどぐろ飯本舗いたるさんでいただきますのどぐろ飯を中心とした一品料理がいただける超人気店です店舗は2階建てで2階席の雰囲気はこんな感じでした席数はそれなりにあるので結構回転数は早かった印象ですこのお店の定番メニューはのどぐろ飯ほとんどの方がこののどぐろ飯目当てに来店しています。その他にもさまざまな一品料理をいただくことができます。美味しそう
のどぐろすごいねまずはじめにそのままでいただいた後、薬味をのせて味変し、だしで締めるというのがこのお店おすすめの食べ方だそうです。<笑>こちらのお店は予約ができ、12時のオープンから予約の方優先に案内されます。予約をしていない方はオープン前の11時から名前を記入することができるので、当日受付の場合は先に名前を書いておいた方がいいです。次にやってきたのはヒミトさん。何やら外観は怪しげな雰囲気なんですけど、早速中に入ってみようと思います。中に入るとそこは別世界で、頭上にタンポポの綿毛が吊るされた空間が広がります。はい、おーい。こうピールアートって言って、全部食べ物の皮とか。そういうもので作られてるそうです。いっぱい。先ほどの部屋にあったものも合わせて、一万本以上ものタンポポの綿毛が展示されているそうです。とっても幻想的でした館内は鏡がところどころに散りばめられていてカメラの角度を変えるといろいろな視点で素敵な写真を撮ることができます金沢は着物で散策される方も多いと思いますが着物とも相性バッチリです金沢の思い出に素敵な写真を撮りたい方はぜひ行ってみてくださいなんか夜来ると綺麗だしよ。ライトアップされて。え、あの、橋の横にもさ、街灯ある。そうそうそう,そう。で、こいつを抜けてくると、西茶屋街と、今回行く予定の妙流寺があるんで、西茶屋街に行きましょう。はい。あ、こちら。ジャヤガイでございます金沢三大茶屋街の一つ西茶屋街西茶屋街では華やかな芸妓がたくさん活躍しており今も夕暮れ時には芸妓さんが街を歩いて家並みからは三味線の音が聞こえるそうですまあ一緒やけどな雰囲気としてはちょっとだけこのようにしてでもさ、こっちの方がさ、写真とかは人が少ないから写真とか撮りやすいと思うけど。えー、これが。西茶屋街内にあるこちらの青い建物は、西県番事務所。1922年に建てられ、今でも芸妓さんの稽古場、県管理事務所として使われています。すごいな稽古してるんやな。おうんうんうん、<笑>小腹が空いてきたので西茶屋街内にある甘納豆河村さんにやってきましたこちらに併設するテイクアウト専門店の豆のまのまさんで休憩しようと思いますあったかい
いいなこういう休憩所があって奥にも休憩所あります<笑>マスカルポーネがすごいな妙隆寺は別名忍者寺とも呼ばれています忍者とはいうものの忍者にゆかりがあるわけではありません隠し階段や落とし穴といった数々の仕掛けがあることからこの名がついています予約済みですよ10分前に受付開始いたしますえ、なんかめっちゃ人おるめちゃめちゃ良かった。よ<笑>めちゃめちゃ良かった。めっちゃ楽しかったよな。ま、う、ず、ん、説明の女性がもう際立ってて。<笑>めちゃくちゃ説明うまい。<笑>動き。完璧やった。<笑>予約して行くべきあれは。うん、予約も多分そんなに。な。結構な人多かったから、多分簡単に取れやすいから。電話だ、電話でしか予約できへんけど。まあ、行くべきやな。ぜひぜひ金沢にお越しの際は行っておくべき観光スポットだと思いますはい妙流寺行ってみてくださいはい本日の夜ご飯は金沢おでんの名店赤玉本店さんでいただきます昭和2年創業の老舗おでん店です夜は開店時間前になるとお店前に行列ができます予約をしていない場合は整理券を発行するシステムしただしこの整理券も数に限りがあるので予約なしの場合はとにかく早く来た方が良いです店内はカウンター席とテーブル席があります夜は2階席もあって席数は比較的多めだったんですけどそれでもお客さんは満員でしたおでんの種類はなんと37種類あります。単品注文のほか、お得なセットメニューもあります。はい、じゃじゃん。牛筋煮込み。じゃあ、乾杯しますか。金沢旅に。早いな。しみがってる。しみしみと。まあいいお出汁。結構さ、あの色は薄いよな。でもすごいなんか薄ぎず、本当いい出汁って感じ。全国各地さまざまな地元の味があるおでんですが石川県はなんとおでん屋の件数が全国1位なんだそうです他県では見られないような珍しい具もあるので金沢に来たらぜひおでんは食べておくべきだと思いますおはようございます。ごめんなさい。まず県の区に行くため、金沢城を作っていきます。はーい。ここはライトアップの時に通ってきた道やな。え、お船なんでお船。本当だ。玉泉院。えー、衣装的なえー、えだって明らかに綺麗やもんここの石だけすごいな
直角直角が出てるおおすごいな。橋詰め橋詰め橋詰め橋詰め橋詰め橋詰め橋詰め橋詰め橋詰め橋詰め橋詰め橋詰め橋詰め特別名称兼六園でございます。はい、兼六園でございます。兼六園、大人三百二十円です。兼六園でございます。はい、こちら兼六園ですが。水戸の偕楽園、岡山の後楽園とともに、日本三名園の一つになっております。そしてですね、国宝級と同等とされる国の特別名勝にも指定されている庭園となっております春は桜、夏は新緑、秋は紅葉の冬は焼き釣りと一年中見どころでどの季節に来ても楽しい素晴らしい庭園が見れるということで有名ですめっちゃ雪降ってきた<笑>なになになになになに<笑>すげえ雪降ってきたおいおいおいおいおいこいつが「ほとじとうろう」っていうんでそうでこれあの左右対称じゃないよ非対称なんですよほら左だけ足が長くて右だけ足が短いやんとそうこれがアンバランスの美しさってやつですねはい美しいですね<笑>で、まあ、この紐のやつが雪釣りってやつですねこれは雪の重みに耐えれるようにっていうことでこう上から釣ってあげてるっていうことですねはいじゃあ弓クイズですこの兼六園はあの加賀藩の前田家の歴代藩主が9に関わって策定した庭ですこの策定に一体何年かかったでしょうかヒント9代で策定されているもう1個のヒントはこの兼六園東京ドーム約 2.4 個分の大きさらしいですはい200年200年1人20年あーいいとこ行くねえちゃって1人20年なら9代やで、ね、はい正解180年でございます<笑>素晴らしいこの庭作るのに180年かかってます出口の方から出ていきます。うわ。羨<笑>ましい。羨ましいマジで。フード付きがえぐい。<笑>待って。池浦神社でございます。池浦神社でーす。うん？おお。何これマスキングテープ貼られてんの547年の古墳時代に建てられ1500年もの歴史がある石浦神社小さな神社ではありますが見どころがたくさんあってとっても面白い神社です物事いい方向に決まるきまちゃんなんか色も似てるからさ結構似てるでよ。<笑>キマちゃん。あ、ほんまや。すごいな。いろんな種類がある。とりあえず参拝しますか。ちょっと工事しちゃってましたね。
嘘やんやばいやばいやばい嘘でしょうわあ<笑>指めっちゃ雪ついてるえこんなやん豪雪やん<笑>もう吹きですやん<笑>え、すごいもう積もるやんなんとなんと朝から一転先ほど豪雪に見舞われ兼六園に帰ってきたら<笑>まあ 100% ではないけどまさかのこの雪景色にな<笑>雪景色を見ることができるという。今回の金沢動画はいかがだったでしょうか歴史的建造物から芸術、美食と魅力いっぱいの金沢大人から子供まで楽しめるスポットがたくさんあるのでぜひ皆さんも一度金沢に遊びに来てくださいねはい一回食べたんですけどまさかのもう一個ね。いいよじゃあ旅の締めをこのデカカキで締めを。ではないけどな。当たった。最後の。最後やね。これが本間の最後やで。これ食べたら終わり。これ食べたら終わり。終わり。帰る前に寄ってんねん。ええ二口に分けようかな。あ、分けた。ここが好きなのここが。ここが好きない。じゃんけん。あ、このまんま買おうかな。<笑>このまんま電車乗る。じ<笑>ゃ、よかった。その顔見れたなら、最後よってよかったよ。じゃあ、金沢の海の幸に。ごちそうさまです。はい。この動画が参考になったという方はぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします最後までご視聴ありがとうございました